அனைவருக்கும் வணக்கம் இது ஈரோடு ஆர்ஆர் அகாடமி நான் உங்கள் கார்த்தி இந்த கிளாஸில் நம்ம பார்க்க போகிறது பிஜிடிஆர்வி யூனிட் நம்பர் த்ரீ யூனிட் நம்பர் த்ரீ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் நமக்கு என்ன சிலபஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்துடலாம் வாங்க ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் டி ஆலம்பர்ஸ் ப்ரின்சிபிள் லக்ராஞ்சியன் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் ஹேமல்டோனியன் ஈக்குவேஷன் கன்சர்வேட்டிவ் அண்ட் நான் கன்சர்வேட்டிவ் சிஸ்டம்ஸ் ஹேமில்டன் ஈக்குவேஷன் சைக்ளிக் வேரியபிள்ஸ் பிரின்சிபிள் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் பிரின்சிபிள் ஆஃப் லீஸ்ட் ஆக்ஷன் தீரி ஆஃப் ஸ்மால் ஆசுலேஷன்ஸ் நார்மல் கோஆர்டினேட்ஸ் அண்ட் நார்மல் மோட்ஸ் லீனியர் ட்ரை அட்டாமிக் மாலிகோல் ரிஜிட் பாடிஸ் மூமெண்ட்ஸ் அண்ட் ப்ராடக்ட்ஸ் ஆஃப் இனர்ஷியா ஆய்லர் ஏங்கிள் ஆய்லஸ் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் மோஷன் சிமெட்ரிக் டாப் ஸோ இதுதான் நம்ம இந்த யூனிட் நம்பர் த்ரீ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் பார்க்க போகிற டாபிக்ஸோட ஹெட்டிங்ஸு ஸோ வாங்க நம்ம உள்ள போகலாம் ஃபஸ்ட் ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் இது ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறத நான் சிம்பிளாக உங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஸோ கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ்னால் என்ன சிம்பிளாக கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் அப்படின்னா மோஷன் இயக்கத்தில் இருக்க ஒரு பொண்ணுடைய இயக்கத்தை பற்றி படிக்கிறது ஒரு பொண்ணுடைய இயக்கத்தை பற்றி படிக்கிறது அந்த இயக்கத்தை படுத்து படிக்கிறது மட்டும் இல்லாமல் அதனுடைய பொசிஷன் அதனுடைய இருப்பிடத்தை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது அதோடைய பொசிஷனை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ரெண்டு விஷயம் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு யார் கொண்டு வந்தார்னா சார் ஐசக் நியூட்டன் தான் ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு கொண்டு வந்தார் சார் ஐசக் நியூட்டன் வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு பொருளினுடைய இயக்கத்தை பற்றி கொண்டு வந்தார் அதில் நமக்கு தெரியும் நியூட்டன்ஸ் லா ஆஃப் மோஷன் ஃபஸ்ட் லா ஆஃப் மோஷன் செகண்ட் லா ஆஃப் மோஷன் தேர்ட் லா ஆஃப் மோஷன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபஸ்ட்டு நியூட்டன் தான் கொண்டு வந்தார் அப்போது அப்போ கொண்டு வந்து அந்த தியரின்னு பேர் வந்து பார்த்திங்கன்னா நியூட்டன்ஸ் கார்ப் செக்குலார் தியரி நியூட்டன்ஸ் கார்ப் செக்குலார் தியரி இதை நுண்துகள் கொள்கைன்னு சொல்லுவாங்க நியூட்டனுடைய நுண்துகள் கொள்கை நியூட்டன் கார்ப் செக்குலார் தியரி இது நான் இப்போ சொல்கிறேன்னா செவன்டீன் செஞ்சுரி எயிட்டீன் செஞ்சுரி அப்போ சொல்லிகிட்டு இருக்கேன் பதினெட்டு பதினேழாம் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டு அப்போது அப்போது நியூட்டன் சொன்ன அந்த தியரி வந்து அனைவராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்படுது அக்செப்ட் அக்செப்டட் பை தி ஆல் த சயின்டிஸ்ட் ஸோ லேட்டர்லி சில வருடங்கள் போக போக புது கண்டுபிடிப்புகள் உள்ள வருது அப்போது நியூட்டன்ஸ் தியரி இஸ் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் நியூ கான்செப்ட் தேர் மஸ்ட் பி நீட் அனதர் தியரி அதுதான் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் ஸோ விச் ஆர் ஃபெயில் டு எக்ஸ்பிளைன் கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் சாரி நியூட்டன்ஸ் காப் செக்குலார் தியரி த டால் ஆர் சக்ஸஸ்ஃபுல்லி எக்ஸ்பிளைன் பை தி கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் எதெல்லாம் நியூட்டன் தியரியால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியலையோ அதெல்லாத்தையும் சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது தான் இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸ் சரிங்களா அந்த சிம்பிளாக அது மாதிரி இந்த கிளாசிக்கல் மெக்கானிக்ஸில் பொஷனுடைய ஒரு பாட்டிகளுடைய மோஷன் இயக்கத்தை பற்றி படிக்கிறோம் அந்த பொருள் வந்து ஓய் ஸ்டாட்டிக்கில் இருக்கலாம் ரெஸ்ட்டில் இருக்கலாம் அல்லது இயக்கத்தில் இருக்கலாம் ரெண்டு விதத்தும் படிக்க போகிறோம் ஃபஸ்ட் வாங்க ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் என்ன டு டிஸ்கிரைப் த கான்ஃபிகேஷன் ஆஃப் இஸ் சிஸ்டம் வி செலக்ட் த ஸ்மாலஸ்ட் பாசிபிள் நம்பர் ஆஃப் வேரியபிள்ஸ் திஸ் ஆர் கால்டு ஜெனரலைஸ் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆஃப் இஸ் சிஸ்டம் ஸோ டிஸ்கிரைப் த Configuration of a system, we select the smallest possible number of variables. These are called the generalized coordinates of the system. Generalized of the system. What are you saying? There is a position, a system. For example, there is a choppy's box. In the choppy's box, how many choppy's are there? No choppy's are there. Do you know? So, one of them, சாப்பீஸும் ஒரு வேரியபிள் ஒரு பாசிபிள் அப்போ அந்த ஓல் சிஸ்டத்தில் அந்த ஒரு சின்ன சாப்பீஸுங்கிறது ஒரு வேரியபிள் அந்த மாதிரி தான் ஏ செட் ஆஃப் ஜெனரலைஸ்டு கோஆர்டினேட்ஸ் இஸ் எனி செட் ஆஃப் கோஆர்டினேட்ஸ் விஸ் இ டிசைர் டிஸ்கிரைப் தி கான்ஃபிகேஷன் இப்போ ஃபைனலாக இந்த எல்லா சாப்பீஸ் பாக்ஸும் சேர்ந்து தான் ஒரு சாப்பீஸ் பாக்ஸ்குள்ளே இருக்கக்கூடியது அப்போ அந்த ஓல் அந்த ஹோல் சிஸ்டம் ஏ செட் ஆஃப் ஜெனரலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் இஸ் 
any set of coordinates which describe the configuration configuration of the representation position so notation for generalized coordinates adu eppadi nama note pandrom oru ipo for example idu x direction la povudhu appo x y direction la povudhu y appo mention pandrom pathinga andha mari andha particular representation adu enga irukku abingiradhu solradhu eppadi oru symbol vechi solluvom illaingala andha symbol da enna nu paakaporam generalized coordinates are designated by a letter q with numerical subscripts ena solranga na oru generalized coordinates letter appadina q ngra சிம்பிளால் ரெப்ரஸன்ட் பண்ண போகிறோம் அட் த சேம் டைம் முதல் பார்ட்டிகள் இரண்டாம் பார்ட்டிகள் மூன்றாம் பார்ட்டிகள் அப்படிங்கிறது எப்படி சொல்ல போகிறோம் கியூ ஒன் கியூ டூ கியூ த்ரீ எக்ஸட்ரா அப்படி சொல்ல போகிறோம் கியூ என் ஸோ ரெப்ரஸன்ஸ் ஏ செட் ஆஃப் என் ஜெனலைஸ்ட் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் ஆல்டர்னேட்டிவ்லி பை லெட்டர் சப்ஸ்கிரிப்ஸ் அலோவ் டு டேக் எக்ஸாம்பிள் கியூ ஜே கியூ சஃபிக்ஸில் ஜே இங்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் கியூ சஃபிக்ஸ் ஜே கியூ சஃபிக்ஸ் ஜே அப்போ ஜேங்கிறது பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் ஜே இஸ் ஏ பாசிட்டிவ் இன்டிஜர் ஒன் டூ த்ரீ அப் அப் டூ என் அப்போ கியூ ஜே இப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் தென் ஏ பார்ட்டிகல்ஸ் மூவ்ஸ் இன் ஏ பிளேன் இட் மே பி டிஸ்கிரைப்டு பை கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஆர் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ் ஆர் டீட்டா அண்ட் ஸோ ஆன் ஆ வி ரைட் அதாவது கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் சிஸ்டம்னு சொல்லலாம் எக்ஸ் ஒய் இசட் நார்மலாக நம்ம ரெப்ரஸன்ட் பண்ணக்கூடிய சிஸ்டம் வந்து எக்ஸ் ஒய் இசட் அது இஸ் கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட் போலார் கோஆர்டினேட்ஸ்னா ஆர் டீட்டா ஃபைவ் பண்ணுவோம் இது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஃபஸ்ட்டு கார்டிஷியன் கோஆர்டினேட்ஸ் அப்போ கியூ ஒன் ஈக்வல் எக்ஸ் ஆர் இது எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுவோம் கியூ ஒன் ஈக்வல் ஆர் ஈக்வல் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் கியூ